FT anuncia detalles del set 6.5, Neon Knights y del set 7. Y además, un evento para despedir el set 6. ¡Vamos! Christine here, producer for Cosmetics on TFT, Cat Mom, and member of the MPC, the No Pivot Club. I'm going to talk to you about some of the new content coming to TFT during our Lunar New Year event and beyond. Esta chica trabaja muy bien, es la chica de, de estética, es la que hace las mini leyendas, la que hace todas las arenas, o sea, su equipo. Así que realmente es muy bueno todo lo que, lo que aporta. Last June, you assembled the Skyglass to help Pengu defeat their greatest and most stylish foe to date. A lot of you enjoyed saving the convergence from the Black Mist, and we've heard you like more ways to interact with the TFT universe. So, with patch 12.2. Sí, el, el vitral estuvo genial. Si lo hicieron en el, en el set anterior, tenías que ir completando el vitral y ibas haciendo misiones y se iba completando y realmente a mí me gustó mucho. Así que van a intentar duplicar ese ejemplo porque hubo feedback positivo. Tomorrow, we're kicking off a new... Parche 12.2, ves este video, ya está activo, así que este evento ya debería estar ocurriendo. New yearly tradition with our first ever Lunar Legend Festival. Lunar Legend Festival is an annual event where we'll celebrate the Lunar New Year with content like new tacticians, special event missions, and more. This year's Lunar Legend Festival... Oh, is... bro, esto. No, están brutales. Miren la Jinx. Bueno, ahorita lo vemos en detalle, pero esta Jinx la quiero. Está buena la Jinx. It's called the Gifts of the Golden Lantern. In this new event, tacticians from all over the Convergence... Este va a ser el nombre de... Bueno, no, regalos de la Linterna Dorada. Es el nombre del evento que sería justo antes de que arranque el set 6.5, como que un parche antes. We'll come together to exchange gifts, light lanterns, and start the new year off with a bang. I hope everybody brought a gift for each of our guests. Oh, you haven't? Okay, don't panic. You have the opportunity to interact with each tactician, figure out what they really want, and gather the perfect gifts by completing missions in game. Tienes que ir simplemente es esto, digamos. Vamos arriba a donde dice Lunar General eh, o Festival de, le de Leyendas Lunares, digamos. Y ahí le vas a dar clic a cada una de las mini leyendas y tienes que completar las misiones que te manden. Y cada una te va a dar un regalo distinto, así que está re bueno. And gather the perfect gifts by completing missions in game. Just remember, a few of these tacticians are picky. So figuring out what they like may require your big TFT brain. But presents aren't the only thing tacticians want for the Lunar Legend Festival. They also want your presence. That way, you can help them solve riddles, light their lanterns, and fill the sky with firelight. It sounds like a lot to do, but don't worry. Okay, quieren tu presencia. Quiere decir que no es solamente hacer los eventos, sino que después vas a tener que cliquear y decir, che, completé el evento. Entonces vas como haciendo las misiones de forma progresiva. Your efforts will be rewarded with friendship. Oh, and a gift in return from every tactician you won over. Okay. I heard that Dango gives the most thoughtful gift. <laughs> There's also plenty of star shards and other gifts to unwrap for yourself. So esto está muy bueno. Van a dar muchos de los premios que van a dar son estrellas o shards de estrellas y esto es lo que te permite subir de nivel las mini leyendas. Así que solamente haciendo o participando en el evento este que es gratuito vas a subir tus mini leyendas a tres, a dos o a tres estrellas. Si tienes alguna mini leyenda pendiente. Tienes que ya tener la mini leyenda, la que quieres subir, y simplemente le, le aportas estos shards de estrella y va a subir de nivel. So let's light these lanterns and kick off the New Year celebrations. Gifts of the Golden Lantern also brings adorable and deliciously themed little legends. No, están bonitas, eh. El papá Bill. Este es nuevo. Este, este tigre es nuevo. Pensé que era una skin de otro, pero no, es un tigre nuevo eh, que es feroz. Vamos a ver si nos dicen el nombre. But they aren't the only tacticians joining us for the event. Chibi Firecracker Jinx is here to crash the party with... <laughs> Chibi Firecracker Jinx está muy buena, está épica, bro. Miren el mechón verde que tiene también arriba. All the explosions and none of the consequences. <laughs> bien, bien, bien. Now let's shift gears and talk about some of the new content coming in the future. From the future. Epa. After Gifts of the Golden Lantern comes the mid-set where we have a new mythic little legend to introduce. They've just come back from a universe where a shadow war rages between rebellious... Okay, a partir de ahora, todo es lo nuevo del set 6.5, que sería a mediados de febrero. ...humans and empowered artificial beings. 
Project Abyssia is our most uh, badass broma. mobile legend to date. Está buenísimo, tipo malis, se ve malo, digamos, malo bien, como que es malo así como como oscuro. Está re bueno. Eh, quiero saber el control 1, control 2, control 3, así que apenas, la, apenas esté en el PBE, seguro hacemos un video viendo, viendo las reacciones, o sea, viendo qué hace el control 1, el control 2, el control 3, el control 4, porque para mí es lo más importante de la mini leyenda, tipo divertirnos con eso. They're so edgy, I'm even allowed to swear twice on camera. They're just that damn cool. While they may be stealing the show as our first announced little legend for the next set, there's plenty more tacticians suiting up with cool tech found in the new theme. And here to talk about that theme is Jeff, our executive producer. Hello, tactician. Ok, este es Jeff, es el como el director ejecutivo, el productor ejecutivo de TFT, es como el que arma lo que va a ser el set y luego pone a todo el mundo a laburar. <ríe> el chabón es, digamos, la cabeza inicial que programa tipo la estrategia a largo plazo y luego pone al resto a Mordog y a todo el resto a laburar. Tacticians, my name's Jeff, and I'm the executive producer for TFT. Let's get started with our plans for the next mid set. With gizmos and gadgets running like clockwork, it's about time for some more innovation. Okay. Neon Nights, our new mid set, accelerates the world of gizmos and gadgets. Noches de neón o neo, neon night se llama entonces. Set 6.5, que sería el mid set, se llama Noches de neón. Ese va a ser el concepto dentro de Armatortes y Artilugios, que es digamos el nombre grande del set. It's into a high tech, high velocity, high energy, highlight reel of the high hype, high life. <laughs> oh, alto. Brings a lot of techrific new things, including a new pass to unlock arenas, as well as some botanically inspired little legends. Van a ver eh, mini leyendas botánicas. Entonces vamos a ver skins de mini leyendas que ya existían y las van a hacer botánicas, digamos, con este todo, con el concepto, digamos, de de flora. But past the pass, the neon nights brings hype new gameplay moments that I'm excited. To reveal at a future time. No. And that future time is right bien, bien. Now. Nos va a mostrar gameplay del, del set 6.5. Neon Knights will have one of our largest mid sets to date, swapping out over. Ah, bará, bará. Ahí estaba Lucian. Acá lo tenemos. Está Lucian. Está Kasix. Vuelve Kasix. Eh, está también acá Corky. Uh, acá tenemos varios campeones nuevos. Ya confirmados. Quiero ver los poderes. Neon Knights Está Sibir acá. Un montón de campeones. 20 campeones nuevos. Say... A ver acá. Esta es la, la vieja, digamos, lo que tenemos ahora. Imperial... Ok, se va Imperiales, se va Academia y sustituyen 20 campeones. Así que va a ser un, un parche grande, digamos, como que va a ser un cambio importante. But enough about the past. It's time to learn about the future with the introduction of our Hextech empowered roster that brings Alistair no. into TFT for the very first time. Confi Bro, primera vez que tenemos a Alistair eh, en TFT, así que me encanta. Queda pendiente Ramos, me parece, nada más. Eh, pero nada, por fin Alistar en TFT, así que nada, se celebra. Ya faltan muy poquitos campeones para tener todos los campeones de LOL alg en algún momento, digamos, dentro de TFT. Hextech units cause disruptive shockwaves to pulse from your hex core every couple of seconds. De Juani, also entering the fray are the good, the bad, disruptive shockwaves to pulse from your hex core every couple of seconds. Ah, no, para esta Nocturne también. Nocturne, van a volver como muchos de los anteriores. Vamos a ver si es lo que llaman un reprint, que es cuando simplemente reimprimen con una nueva skin el mismo poder de antes, o a veces le hacen variaciones, digamos, al poder. En vez de la E va a ser la R o algo de este estilo. Also entering the fray are the good, the bad, and the bougie. The debonair trait utilizes Ooh. futuristic concoctions, Brown. beauty, Brand, and Brand, Brand. swagger to stay topped off and popping off. Riven? But this mid-set brings more than your typical roster swap. As you already know, we're bringing Silco to TFT as our very first TFT exclusive unit. Qué grande. This is an exciting moment for us all, and we'll be keeping. Esto es, esto es increíble porque es la primera vez que un campeón que no existe en en LOL, digamos, o sea, no existe dentro del juego de LOL, va a existir en TFT y esto abre la puerta a locuras a futuro porque a futuro puede haber cualquier cosa, no solamente campeones. This is an exciting moment for us all and we'll be keeping one eye out for your feedback on the villain's debut. Alongside bringing our first TFT exclusive unit, 
Neon Knights has us pushing closer to the milestone of having every league champ officially be a part of TFT. Lo que decía, eh, como que están intentando que todos los campeones en algún momento estén dentro de TFT, así no tengan, no sé, no sean fáciles de colocar o algo así, así que faltan pocos ya realmente. At some point. To make these extensive roster swaps possible, we'll be relying on the return of some familiar faces in all new places. Nar, uh, Lucian, Lucian, Sivir, Sivir, and yes, Draven will be making uh, their return Draven de vuelta. Hay que jugar Draven, eh? beloved Draven champs. Draven and with all these changes in our roster, folks at the Hextech Augment Workshop are sure... Está también Rek'Sai acá, miren. Es otro de los campeones nuevos. Tenemos Rek'Sai de vuelta. To follow suit. Expect more than a couple new augments to rotate and make way for a future. Acá está el brand. Eh, parece que tira la ulti, digamos la de la que quema, digamos la Q. Augment roster. Finally, there's one more thing we have to discuss. A ver. Launching a new set with all new champions and mechanics is no easy task, and there's bound to be bugs and balance issues along the way. But that's where TFT has a secret weapon. You. So thanks to everyone who took part in reporting bugs and playing on PBE during the weeks leading up to the launch of Gizmos and Gadgets. And just for that, I'll leave you with one more future set spoiler. Ojo, ojo, spoiler de lo que va a ser el set 7, que sería ya dentro de seis meses. Y nada, un agradecimiento de la parte de la producción por la gente que jugó el PB y la gente que reporta box. Así que bueno, vamos a ver un poquito de lo que va a ser el set 7 a partir de ahora. Vamos a ver qué onda. Our seventh set plans are starting to hatch as we near three years of TFT. Okay. We've learned a ton from each set about what makes for an interesting gameplay mechanic, roster of characters, and thematic. Okay. And it's coming together now. Our seventh set takes place in the Dragon Realms. We're okay, van a ser eh, reinos draconidos. Es como un poco el concepto. Va a hablar de dragones el set 8, el set 7. Clans compete for power across various islands. Each y van a ver clanes compitiendo por poder en varias islas. Hay dragones y hay islas. Y cada isla adora a su propio dragón. Worshiping their own powerful ancient dragons locked Y la hoy What the fuck, bro, esto, miren esto Y la hoy pegando la ulti a todo el mundo Pero como que estás adorando y hay como unos santuarios eh, Volvió el Hextech, parece que no se va el Hextech el, el, Los aumentos, simplemente le, le agregan algo Behind the mysteries of dormant shrines Okay We'll be bringing learnings from each TFT set into this one With a mechanic that builds upon the community's favorite Hextech Ok, la mecánica va a ser de nuevo aumento Hextech eh, Me parece que está bien porque... No, no me parece que es necesario cambiar por completo el juego eh, de, de un set para otro Y es lo que hacen Todo el mundo está de acuerdo en que los aumentos son buenísimos para el juego Obviamente hay aumentos mejores y peores Y hay momentos que te puede ir muy bien o muy mal Pero la mecánica es buena La mecánica está muy bien hecha Si obviamente se balancea y tiene una, una cantidad de aleatoriedad un poquito No sé, que no sea tan beneficiosa para algunos y, mal, y mala para otros Así que mantienen esto pero agregan dragones, agregan islas, agregan temas como de runas Que van a hacer de que el juego tenga como la misma mecánica Pero cosas adicionales también que van a ser implementadas Augments to bring similar levels of replayability and strategy okay. in a world of dragons that are just as varied as the mechanics combinations. Okay. We're y los, y los, macones, los dragones van a ser variados, así que probablemente vamos a ver algo como lo que está ocurriendo en League of Legends, que tenemos al dragón Hextech, tenemos al dragón Chemtech, tenemos como muchos dragones y como esto va a ser el set 7, que ya le faltan 6 meses todavía, probablemente van a haber más dragones incluso que a futuro capaz se podría agregar también al olcito more about the set at a future date but for now let's take a peek at what the future looks like mirando hacia el futuro i know i said i'd leave you all with one more spoiler but like the internet before you can finish arcane we're full of spoilers this year's lunar legend festival kicks off tomorrow with the gifts of the golden lantern event but as you can see there's more coming down the road from the mid set releasing mid february to tft's third birthday there's a lot to dive into Okay, 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 I know. ok, vamos a ver esto Este sería entonces el cronograma Como les dije, él es el, el estratega Digamos, el que arma todo a futuro Entonces, eh, esta semana Ya arranca el, el evento Festival Lunar Que es para el invierno-primavera de 2022 
El set 6.5 mediados de febrero ya está activo. Apenas está en PBB, lo voy a estar jugando en stream y le voy a mandar los gameplay también. Set 7 también eh, confirmado dentro de seis meses, que es el tema de dragones con todo el tema de... Eh, el mismo aumento es este, pero con dragones y con, con, como con runas o algo así. El set 7 va a cumplir tres años eh, eh, cuando más o menos en el set 7.5, o sea, tipo, es el cumpleaños de, de tres años de TFT, van a hacer un evento especial también de esto. Y el set 8 no han dicho todavía nada, pero ya tienen como una, una dinámica, una sinergia o algo que nos van a explicar a futuro. Así que nada, nos invitan a adivinar cuál va a ser la mecánica también del set 8 a futuro, eh, que sería ya para finales del 2022. There's a lot to dive into. Ok, 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 I know. Lots of hype. But don't take a seat in the set 6.5 or set 7 waiting room just yet. There's plenty of fun to be had with our Lunar New Year event starting soon. All right, I've got some gifts to prepare. See you next time. Perfecto. Bueno, tenemos ahí entonces todo el detalle. Coméntenme, porfa, todos en los comentarios si me peleé algo de la gameplay. Pueden ver el video otra vez para atrás y ver los gameplay del set 6.5 que me pareció muy interesante. La llegada de muchos campeones nuevos, rotación de 20 campeones y me gustó mucho también el tema de que los se mantienen el tema de aumentos Hextech para lo que sería el set 7. Así que nada, este fue el resumen y mi reacción al, al tema de desarrolladores de TFT actualizado a enero eh, de 2022. Así que nada, muy muy atento a lo que suceda y nada, como siempre agradecerles por todo el apoyo acá en YouTube y por todo el apoyo también en el resto de mis redes sociales y todo el contenido que hago con mucho cariño de TFT. Superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Wow!